Chandra. எத்தனையோ வருடங்களுக்கு பிறகு இன்று பார்த்தாலும் நீ மாறாமல் அப்படியே இருக்கிறாய் இன்றைக்கும் நீ அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடும் பழக்கத்தை வைத்திருக்கிறாய் நீ இன்னும் மாறவே இல்லை நண்பா நீ மட்டும் என்ன மாறிவிட்டாய் இன்றும் என்னை நீ அதிகமாக சாப்பிட விட மாட்டேங்கிறாயே முன்பேட்டுக்கொள்கிறோம் <laughs> வாருங்கள் பல காலங்களுக்கு முன்பு நடந்த விஷயம் பீப்ளிவனம் என்ற பெயரில் ஒரு மிக அழகான அற்புதமான ராஜ்யம் இருந்தது அந்த ராஜ்யத்தின் இளவரசன் அந்த இளவரசன் எந்த அளவிற்கு மாவீரனாக இருந்தானோ அந்த அளவு இரக்கம் உள்ளவனாகவும் மிக நல்லவனாகவும் இருந்தான் அப்பாவிகளுக்கு துன்பம் வரும்போதெல்லாம் பிப்ளிவனத்தின் இளவரசன் அனைவரையும் காப்பாற்றுவான் எவ்வளவு பெரிய சவாலாக இருந்தாலும் சரி அவன் அங்கே திடமாக நின்று அனைத்தையும் வென்று காட்டுவான் நீ யாராக இருந்தாலும் யாரோ சொல்வதை கேட்டுத்தான் நீ சாம்ராட் தனானந்தரை தாக்கி இருக்க வேண்டும் ஆனால் இன்று உன்னோடு உன் லட்சியங்களும் எரிந்து சாம்பலாக போகின்றது இந்த ஆசிரமத்தோடு சேர்ந்து நீயும் எரிந்து சாம்பலாக போகிறாய் விரைவாக செயல்படுங்கள் இவர் இங்க என்ன செய்கிறார் நம்மிடம் நேரம் இல்லை கடவுளே இவர்கள் இந்த ஆசிரமத்தை எரிக்கப் போகிறார்களா
அப்படி என்றால் இந்த நானந்தனை தாக்கியது வேறு யாரும் இல்லையா அது என்னுடைய என்னுடைய தாயாரா ஆச்சாரியாரே அதாவது என்னுடைய தாயா ஆகையால் தான் நீ அவர்களை காப்பாற்ற முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தாயா உனக்கு கொடுத்த வாக்கை நான் நிறைவேற்றி கொண்டிருந்தேன் கவலைப்படாதே சந்திரா நீயும் ஆச்சாரியாரும் திரும்பி வரும் வரையில் நான் அம்மாவை பார்த்து கொள்கிறேன் அவர்களை தனியாக விட்டு நான் எங்கும் செல்ல மாட்டேன் அது சரி அந்த தந்திரக்காரை துருதரா ஆசிரமத்திற்கு எதற்காக வந்தாள் துருதரா மகாராணி இருந்த ஆசிரமத்திற்கு துருதரா வந்தாளா ஆமாச்சாரியாரு ஆனால் கவலைப்பட ஒன்றும் இல்லை கவலைப்பட்டே ஆக வேண்டும் ஸ்தூல் பத்ரா துருதராவை விட்டு தள்ளுங்கள் அந்த தனானந்தன் தன்னுடைய தங்கையை கண்காணிக்க உளவாளிகளை நிச்சயமாக அனுப்பியிருப்பான் அப்படி என்றால் தாயார் எப்பொழுது ஆபத்தில் இருக்கின்றாரா எழுந்திரு எழுந்திரு எழுந்திருங்கள் சீக்கிரம் எழுந்திருங்கள் சத்தம் போடக்கூடாது சரியா நான் சொல்வதை போலவே செய்ய வேண்டும் புரிந்ததா சத்தம் போடக்கூடாது வாருங்கள் எல்லோரும் வாருங்கள் வாருங்கள் அழிந்தார்கள் நம் வேலை சிறப்பாக முடிந்தது புறப்படலாம் இவர்களை பாதுகாக்க நான் ஏதேனும் செய்தே ஆக வேண்டும் வாருங்கள் சீக்கிரம் வாருங்கள் ஒரு பாதுகாப்பான இடத்திற்கு செல்லும் வரை யாரும் திரும்பி பார்க்காதீர்கள் நிற்கவும் கூடாது ஓடுங்கள் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு சந்திரகுப்தனும் சாணக்கியரும் செலுக்கசை சந்திக்க சென்ற போது அவர்களோடு அங்கு என்ன நடந்தது அம்பிகுமாரை சந்தித்து கேட்டால் தெரிந்துவிடும் என்ன வயிற்று ஏதோ யோசனையில் இருப்பது போல் தெரிகிறது நான் என் அண்ணனை பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் ஒரு வழியாக அவர் நம்முடைய திருமணத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார் ஆனால் நீ அவருடைய கோபத்தை பார்த்ததில்லை எந்த எதிரியாலும் அவரை ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஒருவன் இருந்தான் ஆ பெயர் என்ன சந்திரகுப்தன் அந்த ஒருவனை கொள்வதற்காக என் அண்ணன் வாயு மாளிகையை எரித்து சாம்பலாக்கி விட்டார் என் அண்ணனை போல யாரும் கிடையாது அவர் தன் விரோதிகளை விட்டு வைக்க மாட்டார் அவர்களை அழித்து விட்டுதான் மறுவேலை பார்ப்பார் அவர்களை அழித்து விட்டுதான் மறுவேலையை பார்ப்பார் என்ன ஆயிற்று ஏதாவது கூற போகிறாயா அது ஒரு ரகசியம் இதை நீ யாரிடமும் கூற மாட்டேன் என்று எனக்கு வாக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்போது வேண்டுமென்றால் நான் உனக்கு கூறுகிறேன் ரகசியமா அது என்ன ரகசியம் 
அந்த சந்திரகுப்தனை பற்றி பேசினாயே அவன் உன் அண்ணன் வைத்த தீயால் இறக்கவில்லை அவனை என் தந்தைதான் கொன்றார் என்ன இதுதான் உண்மை நான் சொல்வது சத்தியம் அந்த சந்திரகுப்தன் வாயு மாளிகையிலிருந்து எப்படியோ தப்பித்து விட்டான் நேராக இங்குதான் வந்தான் தன் ஆச்சாரியார் சாணக்கியரோடு தக்ஷசீலாவிற்கு ஷாசல்யூகஸை சந்தித்து உதவி கேட்பதற்காக உன் அண்ணனோடு மறுபடியும் போர் புரிய ஆசைப்பட்டான் அதோடு மகத சிம்மாசனத்தில் இருந்து அவரை இறக்க பார்த்தார்கள் ஆனால் என்னுடைய தந்தையோ அவர்கள் கூறிக்கொண்டிருந்த பொய்யை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தார் உங்களோடு நட்பு வைத்துக் கொண்ட பிறகு அம்பிராஜ் உங்களை பற்றிய உண்மைகளை கூறி எச்சரித்தான் அப்போது ஷாசல்யூகஸ் அவர்கள் இருவரையும் அடித்தே கொன்றார் ஷாசல்யூகஸ் அடித்த அடியில் அவர்கள் அங்கேயே இறந்து போனார்கள் அதன் பிறகு அதன் பிறகு அதன் பிறகு என்ன ஆயிற்று அதன் பிறகு அவர்கள் இருவரையும் பாதாளத்தில் தூக்கி எறிந்தார்கள் அது மட்டுமல்ல இதுவரை அங்கிருந்து யாரும் உயிரோடு திரும்பி வந்ததே இல்லை இந்த பூமியில் அந்த பாதாளத்தை நரகம் என்பார்கள் மரணத்தை விடவும் அந்த பாதாளம் கொடியதாக இருக்கும் அந்த பாதாளம் எங்கு இருந்தாலும் நான் அவனிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்வேன் உன்னை தேடி கண்டுபிடிப்பேன் சந்திரகுப்தா உன்னை தேடி கண்டுபிடிப்பேன் சந்திரகுப்தா உங்களுடைய புதல்வன் உங்கள் சந்திரன் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற வந்துவிட்டான் தாயே தாயே அம்மா எனக்கு அங்க போக வேண்டாம் அங்க போக எனக்கு பிடிக்கவில்லை தாயே சந்திரா கவலை வேண்டாம் தாயே எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது தாயே 
அன்புகளை ஒரு முறை எழுந்துவிட்டேன் மீண்டும் இணைந்தோம் மறுபடியும் இழந்தேன் இப்போது இதற்கு மேல் என்னால் உங்களை இழக்க முடியாது தாயே உங்களுடைய சந்திரன் மீண்டும் வந்துவிட்டான் என்னோடு வாருங்கள் தாயே இங்கிருந்து வெளியே செல்ல ஒரு வழிதான் உள்ளது நாம் அந்த பெரிய சுவரை தாண்டி குதிக்க வேண்டும் தாயே தங்களால் இந்த சங்கடத்தை தாண்டி வந்துவிட முடியுமா என்னுடைய மகன் என்னோடு இருந்தால் உலகத்தில் எந்த ஆபத்தையும் நான் சமாளித்து நீங்கள் நினைக்கும் இளைஞன் இவன் அல்ல அவர்களை தடுக்க வேண்டாம் நான் யார் என்று இவர்களுக்கு தெரியும் நான் இவர்களை ஐந்து வருடம் விட்டு பிரிந்திருந்தேன் அதற்காகத்தான் என்னை இப்போது அடிக்கிறார்கள் தவறு செய்து விட்டேன் தண்டனையை அனுபவிக்கின்றேன் தாயே பல காலங்களாக இந்த தாயின் அன்பிற்காகத்தான் காத்து கொண்டிருந்தான் உங்கள் சந்திரகுப்தன் ஆடி எங்களம்மா இன்னும் இன்னும் அடியுங்களம்மா ஆடியுங்கள் இத்தனை வருடங்களாக உங்கள் மனதில் தேங்கி இருந்த ஆதங்களை என் மீது இப்போதே காட்டுங்கள் தாயே அதை நான் தாங்கிக் கொள்ள தயாராக இருக்கின்றேன் தாயை அடியுங்கள் தாயே தாம் என்னை இவ்வாறு அடிக்கும் பொழுது எனக்கு மலர் தூவுவது போல உள்ளது அடியுங்கள் தாயே என்னை அடியுங்கள்
நான் இந்த மரத்தில் இருக்கும் மாங்காயை எடுத்து இதை சுத்தம் செய்து இயற்கை சூழலில் அப்படியே வைத்திருந்தார் இது தன்னுடைய இனிப்பு தன்மையை கொடுக்கும் என்று நம்புகிறீர்களா எனக்கு மாம்பழம் கிடைக்குமா இல்லை அதனால் இந்த மாங்காயை இங்கேயே இந்த மரத்திலேயே விட்டு வைக்க வேண்டும் அப்போதுதான் இயற்கையான சூழ்நிலையில் இயற்கையான இனிப்போடு மாம்பழமாக மாறும் இதே போலத்தான் உங்களிடம் ஒரு மிகச்சிறப்பான திட்டம் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு சரியான சூழல் நேரம் அமையவில்லை எனில் அந்த திட்டம் எவ்வளவு சிறப்பாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு சரியான பலனை அது கொடுக்காது நினைவிருக்கட்டும் சிறந்த பலனை அடைவதற்கு சரியான திட்டம் சரியான சூழல் அதோடு சரியான நேரம் இந்த மூன்றும் மிகச் சரியாக அமைய வேண்டும் இது அவசியமாகும் நீதி என்னுடையது நியதி உங்களுடையது நீ காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கும் அந்த துரோகி யார் என்று நான் உன்னிடம் கேட்கவே இல்லையே நான் உங்களிடம் எதையும் மறைக்க போவதில்லை சொல்ல போனால் அவனுடைய பெயரை உங்களிடம் கூற ஆசைப்படுகிறேன் அப்பொழுது கூறு அவன் பெயர் சந்திரகுப்தன்